वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए ओके okay, दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं पी एन अप्रोप्रिएशन अकाउंट की नाउ पी एन अप्रोप्रिएशन क्या होता है पहले वो समझते हैं आइए पी एन अप्रोप्रिएशन क्या कहता है टू अप्रोप्रिएट द प्रॉफिट नाउ अप्रोप्रिएट का मतलब इस सेंस में क्या हुआ देखिए वेयर फंड्स आर क्रिएटेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन यहां पर अप्रोप्रिएट क्या मतलब है हमें प्रॉफिट का कि भैया एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या बेसिकली क्रिएट कर रही है वो क्रिएट कर रही है फंड्स को ठीक है लाइक क्या क्या है टैक्स प्रोविजनिंग रिजर्व्स क्रिएट कर रही है वो डिविडेंड पे कर रहे हैं भाई उसको इंट्राइम मतलब होता है फाइनल डिविडेंड इंट्राइम डिविडेंड या प्रपोज मतलब जो उसने आगे देना है डिविडेंड वो आज वो एक उसकी एक एक फिक्टिशियस अमाउंट मतलब फिक्टिशियस मतलब एक रफ अमाउंट बना के रख रही है कि भैया आगे जाके मैं इतना पे करूंगी राइट तो इसके बिहार पे ये पीरियड अप्रोप्रिएशन का हमारा फॉर्मेट होता है आइए फॉर्मेट समझ लेते हैं फॉर्मेट क्या कहता है देखिए सेम वही चीज है ये डेबिट हो गया ये क्रेडिट हो गया ठीक है पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट नाउ फॉर्मेट क्या कहता है बाय लास्ट ईयर बैलेंस ब्रॉड डाउन यानी कि जैसे कि ये देखो यहां कुछ दिख रहा है आपको टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट है ना तो जो प्रॉफिट बचा सेम वे में ये कौन सा वाला प्रॉफिट है पिछले साल वाला वो हम यहां ब्रॉड फॉरवर्ड कर लेंगे ये आ गया वो मेरा प्रॉफिट राइट right? उसके बाद बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉड डाउन कौन सा नेट प्रॉफिट ब्रॉड डाउन जो प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट से हमने ट्रांसफर किया था पीएनएल अप्रोप्रिएशन में इससे पहले याद है ना पीएनएल बनाया था तो वहां जो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट वो वो वाला पैसा ही आ जाएगा ये कहां से आ जाएगा पिछले साल की बैलेंस शीट से पता चल जाएगा ये कहां से ट्रांसफर हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट right? अब मेरे जो ये पॉइंट मुझे कह रहा है कि भाई मुझे प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट करना है यानी कि मुझे क्या करने है फंड क्रिएट करने हैं यहां पर ठीक है क्या क्या टैक्स प्रोविजनिंग रिजर्व डिविडेंड उसके बारे में मैं अपने यहां इस प्रॉफिट में से अपने क्या कर रहा हूं रिजर्व और टैक्सेशन प्रोविजन और डिविडेंड बांट रहा हूं क्या कर रहा हूं देखिए टू ट्रांसफर टू रिजर्व हमने कुछ पैसा रिजर्व में डाला अरे एक्स वाई जेड अमाउंट कोई भी वो जो कंपनी के ब्याह पे है वो इंडिविजुअल के ब्याह पे है कंपनी के ब्याह पे कुछ भी है टू डिपेंचर रिडेम्शन रिजर्व मेरे को डिपेंचर रिजर्व जो रिडीम कर रहे थे उसका भी मैंने एक रिजर्व बना के रख लिया भाई ठीक है मैंने आगने वाले टैक्स फ्यूचर की प्रोविजनिंग बनानी शुरू कर दी कि भाई कल को मेरे पास ज्यादा पैसा ना हो तो मैं आज भी कुछ पैसा कर मेरा प्रॉफिट एक्सेस है तो मैं थोड़ा पैसा जोड़ दू उसके लिए भी राइट इंट्राइम डिविडेंड जो मुझे डिविडेंड पे करना है दिस इज कॉल इंट्राइम मतलब डिविडेंड होता है फाइनल डिविडेंड जो मुझे पे करना है एक वर्ड और आ गया प्रपोज डिविडेंड प्रपोज मतलब आने वाले सालों में जितना मैं पे करूंगा अगर मेरे पास एक्सेस पैसा है तो उसका आज एक रिजर्व बना लेता हूँ आने वाले टाइम पे मुझे हेल्प मिलेगा क्यों मिलेगा क्या पता मुझे भाई कल को क्या हो गया थोड़ा प्रॉफिट कम है या लॉस है या कुछ भी है फॉर एग्जाम्पल एक्स वाइज तो लॉस में तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो हमें फिर भी डिविडेंड तो देना पड़ता है ना तो मैंने उसकी देखो आज ही प्रोफिजनिंग बना ली अगर मेरी कोई एक्सेस टैक्सेशन में पिछले साल मेरी जो एक्सेस बन गई थी मैंने ज्यादा बन गई थी और इस साल मतलब मैंने उसको कम दिया से मैंने पिछले साल सेम मैंने पिछले साल प्रोविजन बनाई थी मैंने वहां पर इनकम टैक्स प्रोविजन एक लाख बनाया था फॉर एग्जांपल लेकिन मेरा अस्सी हजार लगा तो बीस हजार जो एक्सेस वो एक्सेस पैसा यहाँ आएगा इसीलिए पॉइंट है बाय एक्सेस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन यानी कि जो मैंने एक्सेस मतलब एक अपना रिजर्व बनाया था वो ज्यादा बना दिया था लेकिन अब क्या है कम है तो वो अमाउंट में यहाँ पे डालूंगा राइट right? तो इसकी मैं बैलेंसिंग करूंगा बैलेंसिंग करने के बाद अगेन मेरी ये साइड ज्यादा होगी तो जो ये मेरा स्टार लगा हुआ है जो मेरा पैसा बचा है ये फाइनल प्रॉफिट मैं कहां ट्रांसफर कर दूंगा अपना बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दूंगा क्लियरिटी आई आपको इसे कहते हैं पी एन अकाउंट दोबारा से सुन लीजिए देखिए सबसे पहले हमें द वर्ड जो है यहां पर समझना है वो समझना है अप्रोप्रिएट इसका मतलब क्या है Appropriate कहता है अकाउंटिंग सेंस में मैं अभी हाँ वो इंग्लिश वाली सेंस में ठीक है तू डिवोट समझ गया जी डिवोट करना है ठीक है लेकिन अब अकाउंटिंग सेंस में कैसे डिवोट करना है वो सीख लेते हैं वेयर फंड्स यानी कि कंपनी के पास पैसा है कैसा पैसा है उसके पास प्रॉफिट अच्छा हुआ है इस बार आर क्रिएटेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन कैसे फॉर एग्जाम्पल टैक्स प्रोविजनिंग रिजर्व डिविडेंड डिविडेंड कौन सा फाइनल यानी कि इंट्राइम या प्रपोज प्रपोज मतलब जब मेरे पास पैसा सरप्लस है तो मैं आने वाले के बारे में भी सोचूंगा भी अपने सालों के बारे में वो तो मैं वो कैसे कर रहा हूँ प्रैक्टिकल सेंस में ऐसे कर रहा हूँ ऐसे कैसे कर रहा हूँ ये मेरा लास्ट ईयर का आ गया प्रॉफिट मेरा वापस आ गया यहाँ पे ब्रॉड डाउन कर दिया मैंने ये नेट प्रॉफिट कहाँ से आया था मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 
ये एक्सेस प्रोविजनिंग फॉर टैक्सेशन कहां से हुई लेट्स से 2002 में मैंने जो टैक्स प्रोविजनिंग बनाई थी वो बनाई थी 20 लाख की लेकिन 2002 में एटलीस्ट मतलब एक्चुअल लगी 18 तो 2 लाख एक्सेस वो 2 लाख फॉर एग्जांपल ठीक है हां हां ठीक है भैया 2019 में जी रहे हैं एग्जांपल है अब जो पैसा है उसमें से कुछ पैसा मैंने रिजर्व में ट्रांसफर करा कुछ पोर्शन ठीक है वो वो डिसाइड होता है ऐसा नहीं है कि कोई परसेंटेज फिक्स कुछ नहीं है वो डिसाइड होता है आपका राइट right? हां जी सर बिल्कुल राइट right. देन भाई मुझे अपने डिबेंचर रिडीम करने थे इस साल तो उस मतलब अगले साल या आने वाले सालों में करने हैं तो उसके लिए आज से इकट्ठा कर रहा हूं तभी मुझे दे पाऊंगा है ना तो मैंने उसके लिए एक पैसा जोड़ना शुरू कर दिया इनकम टैक्स प्रोविजन जो आने वाले साल में मैंने करनी है भाई ठीक है वो लेट्स से अगले साल मैंने प्रोविजनिंग ये है कि इस साल मैंने 5 लाख का टैक्स दिया आगे मैंने हो सकता है मेरा 6 साल हो तो 1 लाख रुपए फालतू का प्रोविजन बना दूंगा राइट इंट्रा एंड डिविडेंड जो मैंने पे करना है इस बार ठीक है वो देन प्रपोज डिविडेंड जो मैं आने वाले सालों में प्रपोज करूंगा पैसा फालतू है भैया उसका भी एक प्रॉब्लम बना ले इसका टोटल इनको माइनस करिए जो पैसा मेरा बचा ये स्टार ये मेरा प्रॉफिट है जो कि कहां चला जाएगा सीधा बैलेंस शीट के अंदर दैट्स इट क्लैरिटी हुई तो ये था मेरा पूरा कांसेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का ठीक है तो हमने भी क्या पढ़ा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा हमने फिर पढ़ा पीएनएल समझे ट्रेडिंग पकड़ा फिर पीएनएल पढ़ा फिर हमने पढ़ा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अब क्या है अब बहुत ही इजी सी एक चीज है जिसे हम बोलते हैं बैलेंस शीट बैलेंस शीट कैसे ड्रा होती है एक सिंपल प्रोपराइटर की मैं बात कर रहा हूं ठीक है आइए उसको ड्रा करते हैं देखना चाहते हैं एक बार ये लो देख लो लो मैं आपको एक टाइम दे देता हूं देख लीजिए बस बाकी तो आपका होल्ड हो जाएगा उसमें आप देख ही लोगे है ना हाँ चलो आगे चलें यस सर बैलेंस शीट बनाते हैं और इस चैप्टर को खत्म कर देते हैं देखिए जो मैं भी आपको बैलेंस शीट बनाने जा रहा हूं वो एक सिंपल सी बैलेंस शीट बना रहा हूं मैं ठीक है बैलेंसेस किसी की भी हो, किसी की भी हो सकती है तो मैं क्या कर रहा हूं देखिए एक मिनट हां जी बैलेंस शीट ऑफ डैश किसी की भी हो सकती है एज ऑन डैश किसी भी ईयर की या किसी भी पर्टिकुलर ईयर की मैं बात कर रहा हूं तो फॉर्मेट कैसे होगा मेरा लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट ठीक है जी ओके ठीक है जी ठीक है ये मेरी मेरी सिंपल सी बैलेंस शीट है ये लो राइट अमाउंट हो गई ठीक है जी एसेट हो गया अमाउंट हो गई क्लियर बैलेंस शीट हमने बना दी अब अब हमें करना क्या है अब हमें क्या करना है हमारी लाइबिलिटी में क्या क्या चीज आती है देखिए सबसे पहले आ जाएगा प्रोपराइटर कैपिटल जो मेरी कैपिटल है जी वो इसमें मैं ऐड कर दूंगा एडिशन अगर मैंने कुछ की है तो ठीक है और माइनस कर दूंगा ड्राइंग्स को जो मैंने निकाली है वो ठीक है ठीक है जी इसमें मैं ऐड कर दूंगा अपना नेट प्रॉफिट जो हुआ है मेरे को जो कहां से ट्रांसफर हो के आया है पीएनएल एप्रोप्रिएशन से और अगर लॉस हुआ है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा नेट लॉस ठीक है इसका पूरा सब्सिट्यूशन ये टोटल एड राइट जी ओके और क्या हो सकते हैं हमारे पास बहुत चीजें हैं बैलेंस शीट में करने लायक एक इंडिविजुअल के हिसाब से ये तो हमने उसकी कैपिटल पोस्टिंग कर दी भाई सीधी सीधी और क्या हम इसमें डाल सकते हैं अब और हम इसमें डाल सकते हैं लॉन्ग टर्म्स लाइबिलिटी ठीक है इसके कर कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है तो अब वो कैसे हो सकती है अभी बताते हैं और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज ओके जी अब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज क्या क्या होती हैं ये देखते हैं अब क्या हो सकते हैं सीधी सी बात है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में क्या होंगे लोन कौन से लोन्स जिसका पीरियड वन ईयर और मोर है वन ईयर नहीं वन ईयर प्लस नॉट ओवर अगर एक साल होगा तो तो कहा जाएगा हमारा शॉर्ट टर्म में ठीक है एक साल से ऊपर जितने भी मेरे लोन होंगे वो कहा होंगे मेरे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में जो मुझे पे ऑफ करनी है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में मेरा क्या आ जाएगा क्रेडिटर्स 
बिल्स पेबल ठीक है और क्या हो जाएगा मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस राइट right? तो ये मेरी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में आ जाएंगी ठीक है ये तो मेरी होगी लाइबिलिटी साइड अब एसेट साइड में क्या हो जाएगा एसेट साइड में सबसे पहले आ जाएगा मेरा फिक्स एसेट्स ठीक है जितने भी फिक्स एसेट होंगे उसमें से माइनस क्या कर देंगे डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे जी ठीक है तो क्या हो जाएगा जितने भी मेरे फिक्स एसेट होंगे उसमें से डेप्रेशन माइनस करके नेट अमाउंट यहाँ और ये डेप्रेशन कहा चले जाता है मेरा पी एन एल में देखा था हमने वहां लिखा था टू डेप्रेशन हमारा है ना हाँ जी और क्या हो जाते हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स जो मैंने की हुई है कौन सी नेचर की लॉन्ग टर्म ठीक है जी फिर क्या आ जाएगा हमारा यहाँ करंट एसेट्स कॉमा लोन्स एंड एडवांसेस ठीक है करंट एसेट्स में क्या क्या आ जाएंगे हमारे कैश इसका ब्रेकअप बता रहा हूं मैं आपको इस पॉइंट का कैश बैंक ठीक है डेटर्स और क्या हो जाएगा बिल रिसीवेबल बी आर जिसे हम बोलते हैं बिल रिसीवेबल और क्या हो जाएगा और क्या हो जाएगा प्रीपेड रेंट रेंट ऑलरेडी पेड इन एडवांस है प्रीपेड एक्सपेंस इज नॉट रेंट लिखो इसे प्रीपेड एक्सपेंस करते हैं इसको जब हम पे हमने आउटस्टैंडिंग लिखा है तो प्रीपेड यहां लिखेंगे लोन टू एक्स जो हमने दिया हुआ था लोन एंड एडवांस एडवांटेज का एडवांसेस का पार्ट हो गया ठीक है और क्या हो सकते हैं ये किसने स्टॉक स्टॉक क्या है मेरा ये स्टॉक मेरा क्या है एसेट है करंट एसेट है और क्या हो सकता है कैश हो गया बैंक हो गया डेटर हो गया बी हो गया बी बिल्स प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया लोन टू एक्स यानी किसी को भी लोन हमने दे रखा है जो हमने एडवांस दे रखा है और हमने जो ले रखा है वो मेरा यहां आ जाएगा लाइबिलिटी में राइट right? तो क्या करेंगे इस दोनों का बैलेंसिंग कर देंगे और ये दोनों साइड हमारी हमेशा क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए राइट right? हमेशा याद रखिए कि बैलेंस शीट में एसेट और लाइबिलिटी हमेशा इक्वल होगा अगर ये इक्वल नहीं होगा यानी कि दैट मीन्स हमने कोई गलती करी है सिंपल तो ये जो थी ये बैलेंस शीट थी हमारी किसके अंदर थी फाइनल अकाउंट्स हम बात कर रहे थे दिस इज हाउ अब बैलेंस शीट इज ड्रॉन मतलब दिस इज नॉट हाउ मतलब ये तो मैंने आपको समझाने के लिए करा लेकिन तरीका ये होता है और ऐसी ही बैलेंस शीटें आपके पास आती होंगी आती है ना ऐसी हाँ जी अगर आप किसी इंडिविजुअल को लोन देने जा रहे हो तो उसकी अगर किसी प्रोपराइटरशिप फर्म की आपके पास कोई बैलेंस शीट आ रही है तो वो ऐसे आई होंगी पेनल अकाउंट हमने वैसे देखा वैसे आ रखा होगा अप्रोप्रिएशन यहाँ नहीं बनता ठीक है मान लिया भाई हमने कोई इंडिविजुअल पर अप्रोप्रिएशन नहीं बनाता लेकिन फिर भी हमने वो पार्ट ऑफ सिलेबस था तो हमने आपको उसको बताया है राइट ये होता है ऐसे पेनल अप्रोप्रिएशन का होता है कंपनीज में बिल्कुल ठीक है मतलब प्राइवेट कंपनी में या पब्लिक कंपनी में बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने ठीक है वो इस चैप्टर का पार्ट था प्रिपेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स का पार्ट था आपके जेवी चैप्टर में तो इसलिए मैंने आपको वो लोगों की चीज बता दी इसलिए भी बता दी क्योंकि वो हमने भी ट्रेडिंग एंड पेनल पढ़ा था तो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा वो भी आपको चीज़ समझ में आ जाएगा हालांकि पेनल अप्रोप्रिएशन कंपनी के आस्पेक्ट का पॉइंट है ये yes. देखिए ध्यान से तो ये आपकी बैलेंस शीट है दोबारा बता देता हूँ दिस इज लाइब्रेटी साइड दिस इज एसेट साइड सारे मेरे एसेट सारी मेरी लाइब्रेटीज सबसे पहले प्रोपराइटर की कैपिटल जितनी उसने एडिशन करी यानी कि एक लाख थी उसने पचास हजार और लेकर आया डेढ़ लाख हो गई जितनी उसने विड्रॉ करी है ड्राइंग्स माइनस हो जाएगा राइट प्रॉफिट मेरा ऐड हो जाता है कैपिटल में और लॉस माइनस यस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज क्या हुआ मेरे सारे लोन्स लोन्स मतलब मेरी सी सी लिमिट हो गई मेरे टर्म लोन हो गए मेरा कार लोन हो गया एक्सपेस डेट मेरा जो भी है वो लोन जो कि एक साल से ज्यादा का है वो मेरा लॉन्ग टर्म लोन हो गया शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में मेरी क्या हो जाएंगी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में क्या हो जाएंगी है? हाँ जी इसमें एक पॉइंट और भी है जो मैं लिखना भूल गया जो कि यहां पे आ जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस ये भी आप डाल सकते हैं इसमें कोई अगर कोई रिजर्व बनाया हुआ है उसने तो वैसे कोई रिजर्व इसमें होता नहीं है कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से होता है तो इसको हटा दो हाँ रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से होता है इसमें हमें कंपनी का कोई मतलब नहीं है राइट है जी कोई डाउट है इसमें नहीं है बिल्कुल तो ये होता है हमारा बैलेंस शीट का पार्ट राइट एसेट को भी एक बार देख लेते हैं फिक्स एसेट इसमें से हमने डेप्रेशन माइनस कर दिया देन इन्वेस्टमेंट आ जाएंगे हमारी लॉन्ग टर्म्स की करंट एसेट्स लोन एसेट्रीज में हमारा क्या हो जाएगा कैश बैंक डेटर बी आर प्रीपेड एक्सपेंसिस लोन हमने जिसको दे रखा है एक्स कोलेज से वो और स्टॉक ठीक है जी आइए बस समझ में तो ये था हमारा पूरा चैप्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स का ठीक है तो इसी के साथ ये कंसेप्ट हमारा फिनिश होता है देख लीजिए एक बार ध्यान से थैंक यू फॉर सो मच फॉर योर टाइम राइट तो ये चैप्टर फिनिश